Der går løven, som er ven med en mand. Der går manden, som var læge for en løve. Sådan råbte folk, når en droklus gik forbi på gaden sammen med løven. Han havde en snor om dens hals, men det var en lang snor, for løven var hans ven. Men nu må jeg vist hellere fortælle hele historien fra begyndelsen om Androklus og løven. Androklus var en flot og veltrænet mand. Han var en sådan mand, som alle pigerne godt kunne lide. Men Androklus var slave. Han boede hos en guvernør i Afrika og måtte hver dag arbejde hårdt for den smule mad, han fik. Når dagen var omme, tog Androklus sin fløjte frem og spillede så smukt, at alle omkring ham blev stille og lyttede. Ikke mindst guvernørens kone elskede, når han spillede. Hun sad med flørtende øjne og kiggede på Androklus. Åh, hvor spiller du smukt, sagde hun til ham. Guvernøren selv var ikke meget til musik og satte sig ind på sit eget værelse og læste skrifter af de populære filosofer. Hvis man klapper begejstret af en filosofs ord på samme måde som man klapper af en fløjtespiller, har man intet forstået. Ja, det var sådan noget, man læste dengang. Men guvernørens kone havde forstået, at når man lytter til fløjtespil, bliver man glad indeni. Og ikke mindst, når det er Androklus, der spiller. Konen blev lige så stille mere og mere forelsket i Androklus. Og en dag efter, at han havde spillet, viskede hun til ham. Androklus, mød mig på mit værelse efter mørkets frembrud. Inden han fik svaret, var hun gået ud af døren. Det vil jeg ikke. Det kan jeg ikke, sagde Androklus til sig selv, for selvom Androklus var slave, var han en god og ærlig mand. Så efter mørkets frembrud listede han sig hen til konens værelse, og da han stod i døråbningen og så hende ligge i sengen, sagde han. Undskyld, min fru, men jeg kan ikke være med dig i nat. skuffet og gik hen til guvernøren og sagde, Androklus har sendt øjne til mig og opsøgt mig i nat mit værelse. Guvernøren blev rasende og råbte, Androklus skal bøde for dette med sit liv. Slaver havde ikke nogen rettigheder. Det vidste Androklus godt, og da han tilfældigvis havde hørt guvernøren råbe til den dom, han skulle have, gjorde Androklus det eneste, han kunne. Han løb. Han løb og løb. Han vidste, at han ikke kunne skjule sig længe blandt mennesker, der rygtede om hans dødsdom hurtigt ville blive sendt rundt. Så han flygtede ud i ørkenen.
Han gik og gik i ørkenen sand og var meget ensom. Han var både sulten og tørstig og håbede, at han snart ville finde noget at spise. Men mest af alt ønskede han sig noget at drikke. Men hvad er det, udbrød Androkles? Jeg synes, at jeg hører noget. En tromme i det fjerne. Androkles blev fyldt med håb. Han lyttede og gik nu med raske skridt mod lyden. Og pludselig så han, at han stod i en oase. Blomster og palmer var omkring ham, og vandet rislede livligt ned i en lille sø. Udmattet lod han sig falde ned i det klare vand, og glædede sig til at blive kølet og drikke, til hans tørst var slukket. Men ak, da han ramte jorden, var alt forsvundet, og intet andet end glo hit sand rørte ved hans hud. Jeg har fejlet, men pyt, jeg gjorde hvad jeg kunne, tænkte han, og så slappede han af og gav op. I det samme øjeblik hørte han et brøl så kraftigt. Han var skrækslagen, men kiggede alligevel op og så den største, mest frygtindgydende løve stå over for ham. Og Androkles var nu sikker på, at hans sidste time var kommet. Men løven satte sig ned og rakte sin store kode frem til Androkles, og han så, at en torn fra en kaktus havde sat sig fast. Det blødte forfærdeligt, og løven pep og stønnede. Androkles tog straks fat i poten og trak tornen ud. Han rensede såret det bedste han kunne og bandt et stykke tøj rundt om. Løven var lettet efter behandlingen og begyndte at gå væk, men efter et par skridt stoppede den op og vendte sig om. Som om den ville have Androkles til at følge med, Det gjorde Androkles, og løven førte ham til en grotte, ikke langt derfra. Vandet rislede i et hjørne, og Androkles drak og drak, og bagefter lagde han sig ned og faldt i søvn. Og lige ved siden af lagde løven sig også til at sove. Androkles vågnede næste morgen ved, at noget vådt dryppede ned på hans hoved. Han satte sig op og så løven, som lige havde drukket vand, stå og kigge ned på ham. Ved siden af lå der et stykke vildt, som løven havde fanget til Androkles. Androkles smilede og klappede løvens mægtige manke. Tak, du ørkenens konge, sagde han hengivende, og løven spandt, så det var som sød musik i Androkles ører.
han drukles tørrede kødet i midt af solen, da han ikke havde mulighed for at lave et bål. Men han spiste festmåltid med stor glæde. Der manglede godt nok kartofler, men det spiste man ikke dengang. I hele tre år levede Androklus på den måde sammen med løven. Løven gik på jagt og bragte byttet tilbage til Androklus. Det var et ensomt liv, men han var en fri mand. Da Androklus ventede på, at løven skulle komme tilbage til grotten, tænkte han over livet. Det var lykkedes ham at lave en lille fløjte ud af en knogle, og han spillede en lille melodi. Jeg kunne godt tænke mig at møde med andre mennesker igen, sagde han til sig selv. Han ventede og ventede, men løven kom ikke. Han blev urolig. Natten faldt på, og næste morgen inden dagbry, da løven stadig ikke var dukket op, besluttede han sig for at begive sig tilbage til menneskeheden. Han pakkede vand og resterne af det tørrede kød og tog afsted. Han vandrede i næsten tre dage. vendte sig om, og syv soldater kom løbende mod ham. Han drukles løb så hurtigt han kunne, men hans afslappede livsstil havde gjort ham i dårlig form, og soldaterne fangede ham. Androkles blev transporteret til Rom, hvor hans tidligere herre nu boede efter endt periode som guvernør i Afrika. Androkles blev dømt til at blive kastet for de vilde dyr. Dengang i Rom havde man arenaer, hvor folk kunne se dødstømte blive et af vilde dyr. Og nu skulle Androkles være underholdning for jublende romere. Androkles sad nu i et fangehul og ventede på sin skæbne. Han havde fået lidt vand og brød. 
ingen havde givet ham et sidste ønske. Han blev ført ind i den store arena sammen med andre dødsdømte, hvor tusindvis af mennesker var mødt op for at se på. Han hørte lyden af gitterporten, der gik op. Dyrene blev lukket ind i arenaen. Han droklede sad op ad muren og kiggede ned. Ind kom flere store tiger. Han hørte råb og skrig fra de andre fanger. Han hørte igen en gitterpost gå op. Flere dyr kom ind. Han hørte et brøl så kraftigt. Et sug gik igennem publikum, da de så den store løve. Dens kraftige bevægelser, dens dybe brøl og dens store muskler gjorde indtryk selv på tigerne, som trak sig til siden. Løven gik tøvende hen mod Androkles, som om den var overrasket. Da løven var meget tæt på, var Androkles allerede halvdød af frygt og turde stadig ikke kigge op. Men løven begyndte at slikke Androkles hænder og fødder. Han løftede hovedet og til sin store overraskelse så han sin ven fra ørkenen. Androkles klappede løvens manke, og stor var glæden mellem dem. Kejser Gaius Julius Caesar, som var til stede, kaldte Androkles til sig og spurgte, Denne løve, den voldsomste og farligste jeg har set, hvorfor sparede den dit liv og kun dit liv? Androkles fortalte hele sin historie om sin uretfærdige dom, og om hvordan han havde mødt og hjulpet løven. Om at løven sandsynligvis er blevet taget til fange og bragt til Rom, og nu sparede Androkles liv som tak for hans omsorg. Folket råbte, befri Androkles. Cæsar befriede ham på denne opfordring og rensede hans navn. Og løven blev overgivet til Androkles varetægt. Senere kunne man se Androkles og løven gå igennem gaderne i Rom. Folk gav Androkles penge, og nogle kastede endda blomster på løven. Og alle udbrød, der går løven, som er ven med en mand. Der går manden, som var læge for en løve.